各位弟兄姐妹们，早上平安。我们每个重生的信徒都很希望自己的家人能蒙受救恩，与在生命里能继续蒙恩。虽然我们都爱家人，但总是经不起情况与时间的考验。在相对的情况里，例如繁忙生活、身体的疲累、家人的软弱、家人给予的伤害等等。或是习惯性的相处当中，我们会看见自己的爱总是不够，我们总是先体贴自己的感受或血气，无法理解家人的难处，或是帮补他们的需要。其实，爱家人并不是我们不愿意爱的问题，乃是我们的爱的能力不够的问题。唯有从爱的源头领取。家庭里没有一个问题在爱里无法得解决，因为爱就是生命了。今天，当我们要爱家人的时候，不是靠感觉来爱，乃是靠这爱的源头。在约翰一书四章九节，神差他独生子到世间来，使我们接着他得生。神爱我们的心在此就显明了。各位，爱的源头就是从上帝而来。借着耶稣基督领取他的爱的，那我们再来看以弗所书三章十六到十九节，求他按着他丰盛的荣耀，借着他的灵，将你们心里的力量刚强起来，使基督因你们的信住在你们心里，叫你们的爱心有根有基，能与众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深，并知道这爱是过于人所能测度的。便叫神一切所充满的，充满了你们。各位主的爱是包容性的，是取之不尽、用之不竭的。这爱充满我们心中，成为力量了。所以，爱的源头是先主动感动我们，我们的心里才有能力去爱。那首先，我们要明白神就是爱。神的爱告诉我们，他的爱绝不因人的软弱过犯而被削弱，同时要成就主给我们的应许。许多时候，我们在软弱中，或是看见家人在刚硬糊涂的状态里，心中看不见家人的希望。但是主的爱告诉我们一件事实，就是家庭福音化的应许。如果我们是蒙爱的人，绝不要让感觉或让还没改变的情况牵引我们，乃是确认与依靠我的家人是必因我蒙福，这是绝对的应许了。所以，当一个人真信这应许，人的一切软弱无法阻挡。其实，主所应许的福音化，不是一个任务的完成，因福音本是爱，不是任务了。所以在家庭福音化成就的途径。我们先要自己在主面前认识他的爱，经历他的爱，享受他的爱。若不在爱成长，自己单单抓着一个意向来祷告，是没有太大功效的。我们看在圣经里的约瑟，当约瑟向家人讲说他得的意向，效果反而更糟糕。但是，当他自己在苦难当中经历上帝的同在与爱时，上帝便直接感化、改变、成圣一个家庭了。当我们明白神是爱，现在开始如何确信他的爱呢？就是在苦难与人的考验了。当主的应许向我们显明时，总会有一个挑战，那应许的情况会出现。其实很多的时候，我们虽然信主给我们的应许，但是我们若还没经过确认，总是在主的作为与情况的实在晃来晃去，没有定见，也不确定主的美意，这样心里的力量总不来，下面的生活也无法有效力了，最终在爱里也无法增长。其实伤害与挫败是人都会有的。也在人的生命当中都会经历到，但是重要是那是不是事实呢？真正的失败是让伤害与挫败刻印在心里，成为自己看人、看自己、看事情的眼光。这样的心灵是残缺的，无法在受伤、灰心或挫败的事上享受主更大的爱。所以各位，我们一切的考验都有上帝原有的美意。
，就是将我们认识与依靠他最深的爱，好拯救、祝福万民了。在创世纪五十章二十节说：“从前你们的意思是要害我，但上帝的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。”所以各位，考验来时，我们心里更是专注主的恩典，单纯的依靠他，然后忠心于今日主所托付给我们的角色，绝不要留在自哀、自怜、灰心或是痛恨的心态里。如此，我们会看见，原来万有的祝福是都跟着一个蒙恩、蒙爱的心灵。上帝就是在这爱里如此操练我们的心的，使我们家庭也逐渐会改变。今天我们若要祝福家人，必定会有挑战。那要如何面对挑战呢？要知道挑战里有冠冕，所以挑战来了，我们首先绝对不要在心中给自己借口，就算受到委屈的事。看不到什么改变等等，要知道一切都有上帝的掌权。我们只要单单恢复一切蒙福的眼光来看待自己的家庭就好。第二，家人虽然有很多的软弱，或是将我们很多担心之处，无论是身体或是心理上的软弱，但是我们要把这一切看为主的许可与祝福，用。来遮盖他们的软弱，用祷告来换取我们的担心，用谦让来与他们和睦相处。只要凡事领受主的爱与应许来面对挑战，就是我们的冠冕了。但愿我们在爱家人的当中，恢复从爱的源头，领取爱与应许，使我们多得能力，以致能在家中的角色上做得更好，更有能力保护家人。我们必蒙受圣灵的喜乐了。